கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக என்னை கேட்குற தேவ ஜனங்களே இந்த நல்ல நாளுக்காக இந்த நல்ல ஆராதனை வேலையிலே பங்கு பெற வந்திருக்கிறவங்க யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே வாழ்த்துகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தருடைய நாமம் நம் மூலமாய் மகிமைப்படுவதாக நாம் தொடர்ந்து கத்தருடைய வேதத்தை நாம் ஒவ்வொரு வாரமுமாக தியானித்து வருகிறோம் குறிப்பாய் நாம் கடந்த வாரம் ஆதி அப்போஸ்தலருடைய சபையின் உபதேசத்தை நாம் தியானித்து வருகிறோம் முதலாவது உபதேசத்தை குறித்து கடந்த வாரம் கத்தருக்குள்ளே நாம் தியானித்தோம் மனம் திரும்பு அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலே அப்போஸ்தல சபையிலே சொல்லப்பட்ட முதல் உபதேசம் மனம் திரும்பு என்பதை குறித்து நாம் கடந்த வாரத்திலே தியானித்தோம் அதை தொடர்ந்து நாம் இரண்டாவது காரியமாக இந்த நாட்களிலே நாம் கத்தருக்குள்ளே தியானிக்க போகிறோம் அப்போஸ்லர் கழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை ஒருவர் ஆசிக்கலாம் இதை அவர்கள் கேட்ட பொழுது இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் பார்த்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் பேதர் அப்பொழுது தன்னுடைய வாயை திறந்து நீங்கள் சபையிலே இங்கு வந்திருக்கிற தேவனை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது பேதர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் முதலாவது மனம் திரும்பி இரண்டாவது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கென்று கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியை பெறுவீர்கள் என்றான் போதுமானது இங்கு இரண்டாவது அப்பதான் பேதர் சபைக்கு சொல்கிற இரண்டாவது வேத வாக்கியம் நீங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை பெற வேண்டும் மத்திய சுவிசித்த புத்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனத்தை வாசிக்கலாம் மத்திய சுவிசித்த புத்தகம் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்திலே வந்து அவர்களை நோக்கி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் நீங்கள் முதலாவது மனம் திரும்புதலுக்கு ஏச்ச அனுபவத்தோடு அவர்களை சீசராக்கி நீங்கள் அவர்களை அப்படியே விட்டு விடாமல் மனம் திரும்பியிருக்கிறேன் சபையிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் இயேசுவை ஏற்று கொண்டிருக்கிறேன் இயேசு ரட்சகர் என்று நான் வாயினாலே அறிக்கை பண்ணுகிறேன் என்று சொன்ன அவர்களை அப்படியே விட்டு விடாமல் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து யாவையும் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் என்று இங்கு வேத வசனம் சொல்லுகிறது பாவ மன்னிப்புக்கென்று என்று பேதர் சொல்லுகிறார் இந்த பாவம் எப்பொழுது மன்னிக்கப்படும் பாவத்தை குறித்ததான அறிவு இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் பாவத்தை குறித்ததான காரியங்களை செய்ய முடியும் என்னை கேட்கிற அன்பின் சபையாரே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இங்கு பேதர் சொல்லும் பொழுது மிக தெளிவாக நீங்கள் மனம் திரும்பினால் மாத்திரமே பாவ மன்னிப்புக்கான அடையாளமான ஞானஸ்தானத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது அலையா சத்தமாய சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னும் சத்தமாயரால் இல்லையா சொல்லுவோம் தேவன் நல்லவர் என்பதை நமக்கு அநேக நேரங்களிலே சொல்லுகிறார் ஆனால் எங்கள் பேர் சொல்லுகிறான் நீங்கள் சகல அதிகாரத்தின்படி அவர்களை சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை கொடுங்கள் என்று நாம் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதிலே வாசிக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் அப்போசலர் கழுதின நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பேதர் சொல்லுகிறான் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் இங்கு பேதருவோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு இருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றன 
இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் இயேசுவின் நாமம் தான் உயர்ந்தது என்று சொல்லுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால தான் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார்கள் ஆனால் இங்கு ஆண்டவர் மிக திட்டவட்டமாய் சொன்னது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினாலே என்னை கேட்கிற தேவ ஜனமே நாம் ஞானஸ்தானத்தை எப்படி பெற வேண்டும் மூழ்கி நாம் தேவ ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அங்கு அழகாய் வசனம் சொல்லுகிறது முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல பாவ மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்துவினால நீங்க என்ன பண்ணணுமா ஞான பாவ மன்னிப்பு எப்பொழுது கிடைக்கும் எப்பொழுது ஒரு மனிதன் தன்னை பாவி என்று உணர்ந்து கொள்ளுகிறானோ அவனுக்கு அப்பொழுதுதான் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் எத்தனை பேர் அமைன்னு சொல்ல முடியும் அழகா ஒரு மனிதன் தவறு செய்து விட்டான் என்று அவன் தண்டனையை பங்குடையவனாய் மாறும் பொழுது அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜாமீன் கொடுக்கப்படுகிறது இவன் நான் இந்த தவறு செய்து விட்டேன் இனி இந்த தவறை செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு என்ன கிடைக்க வருது ஜாமீன் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ ஒருவன் தன்னை பாவி என்று உணர்ந்தால் மாத்திரம் தான் அவன் அந்த பாவத்திற்கான ஞானஸ்தானத்தை பெற முடியுமே தவிர சிறு குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அது பாவம் என்பது அவருக்கு தெரியாது கொண்டு போய் நாம அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதை ஒரு காலம் இந்த வேதம் அங்கீகரிக்கவே இல்லை எத்தனை பேர் நாமே சொல்ல முடியும் அப்ப எப்படி ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் பாவம் பாவி என்று உணர்ந்து ஒருவன் தன்னை மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற தன்னுடைய பாவி என்று உணர்ந்த பின்புதான் அவன் நீனி நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஞானஸ்தானம் அலை லோயா அதான் அழகாய் சொல்லுவார்கள் மூத்த போதகர்கள் ஞானம் பிளஸ் ஸ்தானம் ஞானம் வந்த பிறகு அவர்கள் ஸ்தானம் கிறிஸ்தவக்காக நான் ஸ்தானம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லுகிறது தான் ஞானஸ்தானம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் என்ன கேட்கிற தேவ ஜனமே நாம் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறோம் நாம் ஞானஸ்தானம் பெற ஆயத்தப்படுகிறோம் இந்த ஞானஸ்தானத்தை நான் எப்படி பெற வேண்டும் என்கிற அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையினுடைய வாலிபர்கள் அனைவரும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் ஞானம் அடைய வேண்டும் தேவனுக்குள்ளே மனம் திரும்ப வேண்டும் தன்னை பாவி என்று ஒப்புக்கொண்டே பாவத்தை விட்டு நாம் மனம் திரும்புகிற ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் அதனாலதான் நம் நீதிமொழிகளை கடந்த வாரம் ஆசித்தோம் பாவத்தை அறிக்கை செய்கிறவன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் எவனோ அவன் தேவனிடத்திலிருந்து இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவான் தேவன்டிருந்து ஜாமீன் கிடைக்கும் தண்டனைக்கு பங்காளி ஆய அல்ல நாம் ஒரு தரம் பிறப்பதும் பின்பு நாம் மறிப்பதும் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற நியாய தீர்ப்பிலே நாம் பங்கடைவதும் எல்லா மனுஷனுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட உண்டு எத்தனை பேர் அமைன்னு சொல்ல முடியும் மலையிலோயா எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் பிறக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஒரு நாள் மறித்தே தான் தீர வேண்டும் அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு வாசிச்சோம் ரோம ஆறுல நாம் ஒரு தரம் மறிப்பதும் நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பிழைத்திருப்பதுமே தேவ நமக்கு தந்திருக்கிற மேலான ஆசீர்வாதம் அலையிலோயா அதனால என்னை கேட்கிற தேவ ஜனமே நாம் ஞானஸ்தானத்தை குறித்ததான அறிவு முதலாவது நமக்கு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையில வாலிபர்கள் அனைக்க பேர் உண்டு இது ஞானஸ்தானம் எடுக்க ஆயத்தப்படுகிறவர்கள் உண்டு நம் ஞானஸ்தானம் என்ன என்பதை அறிந்தால் மாத்திரம் இந்த ஞானஸ்தானத்தை நாம் சரியாக எடுக்க கத்தர் உதவி செய்வார் அலையிலோயா சத்தமாய் சொல்லுவோம் அலையிலோயா அநேக பேர் சொல்லுவார்கள் ஞானஸ்தானம் ஏன் எடுக்க வேண்டும் ஞானஸ்தானம் எடுப்பதனால என்ன பயன் இது ஞானஸ்தானம் எடுத்தாதான் பரலோகம் போக முடியுமா இன்னும் அதிலையும் அதி புத்திசாலிகள் எல்லாம் உண்டு கல்வன் ஞானஸ்தானம் எடுத்தானா ஆண்டவருக்கு நடுவில் வலதுபுறத்துல தொங்கின கல்வன் ஞானஸ்தானம் எடுத்தானா அவனை ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு கூப்பிட்டு போகலையா நான் ஏன்பா ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் மத்தையும் சுவிசேஷ புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ஒருவர் வாசிக்கலாம் மத்தையோ சுவிசேஷத்தின் புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரத்துக்கு நேராக நாம் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் அங்கு ஆண்டவர் மிக அழகாக ஒரு ஓமையை நமக்கு முன்பதாக சொல்லுகிறார் வாசிக்கலாம் பதிமூன்று சாரி பதி நொன்னில் இருந்து வாசிக்கலாம் இவர்கள் ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் வேலை செய்தார்கள் பகலில் கஷ்டத்தையும் வெயிலின் உஷ்ணத்தையும் 
இவ்வளவு நேரம் வேலை பார்த்த எங்களையும் இந்த கடைசி வந்து நம்ம ஊமை எல்லாருக்கும் தெரியும் கடைசி ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்த இவனுக்கும் நீர் ஒன்னவே வச்சிருக்கிறது ஏன்னு கேட்கும் போச்சுல அந்த வீட்டு எச்சம்மான் அழகாய் சொல்லுகிறான் பதிமூன்றாவது சொன்னம் அநியாயம் செய்யவில்லை நீ ஒரு பணத்திற்கு என்னிடத்துல சம்பாதித்து தான் எங்க பண்ண இந்த வேலைக்கு வந்த நான் உனக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை வாசிக்கலாம் ஒன்று நான் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஒரு பணத்தை வாங்கி கொண்டு போ உனக்கு கொடுத்தது போல என்னுடைய இஷ்டம் என்ன ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வீட்டு என்ன சொல்றாரு இது ஏன் இஷ்டம் என் பரம வீட்டிற்குனராய் வருகிறவர்களை நான் ஏற்றுக் கொள்வது அது என்னுடைய இஷ்டம் ஆனால் நீ என்ன செய்யணும் நீ நியமித்தபடி நீ இதை பெற்றுக்கொண்டு ஆக வேண்டும் அலையலோயா ஒருவேளை ஒரு வயதான இல்ல ஒரு உடல்நிலை கஷ்டப்பட்ட ஒரு தகப்பனாரோ இல்ல ஒரு தாயாரோ இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மரண தருவாயிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஜபிக்கும்படியா நம்முடைய சபையின் போதகர் கடந்து போகிறார் ஆண்டவரை பத்தி சொல்றாங்க நல்ல அந்த வயதான பாட்டியும் தாத்தாவும் நல்ல ஆண்டவரை பத்தி கேட்கிறாங்க ஐயா நான் பாவின்னு ஒத்துக்கொள்றேன் நான் என்னை ரட்சிக்க ஆண்டவர் விரும்புவார் ஆண்டவர் உங்களை விரும்புவார்னு சொல்றாங்க ஏசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்றாங்க எல்லாவற்றையும் பிரசங்கிக்கிறாங்க இவங்க மனப்பூர்வமா பாவத்தை அறிக்கை இட்டு ஆண்டவரிடத்துல ஞானஸ்தானத்துக்கு ஆயத்தப்படுறன்னு சொல்றாங்க போதகர் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு அந்த ராத்திரி அந்த பாட்டியோ தாத்தாவோ இறந்து விட்டா அவங்க எங்க போவாங்க லெலோயா அது அவருக்குரியது அது யாருக்குரியது தேவனுக்கு உரியது அங்க என்னைய ஆண்டவர் நியாயந்திருக்கையோ வரல சொல்லல ஆகையினால என்னை கேட்கிற தேவ ஜனமே என்னை கேட்கிற அன்பு சபையாரே வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி நீங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவிய நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை பெற்று கொண்டால் மட்டுமே பரலோகம் உங்களுக்கு உரியது அலையலோயா இதுதான் சபையினுடைய உபதேசம் ஞானஸ்தானம் பெறணும் ஞானஸ்தானம் முக்கியம் அது இல்லைன்னா நம்ம யாரு தேவனுக்கும் நமக்கும் என்ன இல்ல சம்பந்தம் இல்லை அவர் யாரோ நான் யாரோ என கேட்கிற தேவ ஜனமே இன்றைக்கு நாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை இந்த ஞானஸ்தானத்தை குறித்து நம்ம நிறைய காரியங்களை சிந்தித்துக் கொண்டே போகலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த ஞானஸ்தானத்திற்கும் பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் இருக்கிற ஒப்படையை இன்றைக்கு நான் கத்தருக்குள்ளே நாம் தியானிக்க போகிறோம் வாசிக்கலாம் ஒரு வசனத்தை ஆதியாகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பின்பு தேவன் ஓரிடத்தில் சேரவும் வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவுது என்றார் போதுமானது இந்த பூமி பூமி முழுவதும் என்ன இருக்கு சுத்தமா சொல்லுங்க ஆதியாகவும் ஒன்னு ரெண்டு என்படி ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது பூமி ஒழுங்கின்மை மெருவுமாய் கிடைந்தது ஜலத்தின் மேல் அப்ப பூமி முழுவதும் எதனால மூடப்பட்டிருக்கிறது தண்ணியாலே மூடப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூடப்பட்ட தண்ணியை கத்தர் என்ன பண்றாரா ஓர் இடத்திலே சேர பண்ணுகிறார் வெட்டாந்தரையே உண்டு பண்ணுகிறார் தண்ணீரில் இருந்து இந்த பூமி தேவனுக்காக அழைத்தப்படுகிறது அல்ல லூயா தண்ணி தான் இந்த பூமி என்ன பண்ணுது வெட்டாந்தரை ஒதுக்கி இந்த பூமிய நீங்க பார்க்கிற இந்த உலகத்தை நீங்க அனுபவிக்கிற இந்த உலகத்தின் சந்தோஷத்தை நமக்கு தந்தது இந்த தண்ணீரில் பிறந்த இந்த பூமி மாத்திரமே அலையிலோயா தண்ணீர் ஒதுங்கி ஒரு பூமி முளைத்தது ஒரு பூமி நமக்கு தேவன் வெட்டாந்தரை உண்டு பண்ணினர் வாசிக்கலாம் ஒன்பது பதினொன்றை வாசிக்கலாம் ஆதியாகவும் ஒன்பது பதினொன்று இனி இந்த ஜலத்தினால அந்த மாம்சங்கள் எல்லாம் சங்கரிக்கப்படாது என்றும் இந்த பூமியை அழிக்கிறதுக்கு இனி இனி என்ன வராது ஜல பிரளயம் வராது என்றும் நான் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அலையலோயா இந்த தண்ணீர் விலகி இந்த பூமி ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பனதாய் நாம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது 
பாவ மனுஷனாய் தண்ணீருக்குள்ளே சென்று நாம் நீதிக்கு பிழைத்திருக்கத்தக்கதாக ஞானஸ்தானத்துக்கு அடையாளமாய் இந்த பழைய பூமி தண்ணீரிலே கழிவினது போல அந்த தண்ணீர் ஓரிடத்தில் சேர்ந்து இந்த பூமி ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பனையாய் பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலையலோயா சத்தமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் அலையலோயா இரண்டாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களை கத்த நடத்தினார் யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் இஸ்ரேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவில வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் மதிலாக நின்றது ஒருவர் வாசிக்கலாம் ஒன்னு குருந்தியர் பத்து ரெண்டு எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள் இந்த செங்கடலின் வழியா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன பண்ணப்பட்டார்கள் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள் ஆதி ஆகமத்தில இருந்து ஆதி ஆகமம் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில இருந்து கத்தர் எதை முக்கியத்துவப்படுத்துறாரு ஞானஸ்தானத்தை முக்கியத்துவப்படுத்துறாரு மூன்றாவது யோசுவா மூணு பதிமூணு பதினேழு வாசிங்க யோசுவா மூணு பதிமூன்று பதினேழு புறப்பட்டார்கள் ஜனங்கள் எப்படி கடந்து போனாங்களா இங்க வசனம் அழகா சொல்லுது அறுப்பு காலத்துல யோர்தா நதி எப்படி போமா கரை புரண்டு ஓடும் ஆனா இந்த ஆசாரியனுடைய கால் பட்ட மாத்திரத்துல அது ஒரு குவியலாக கத்த நிற்கப்படும் வெட்டாந்தரையில இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடந்து போனார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெட்டாந்தரையில என்ன கேட்கிற தேவ ஜனமே ஞானஸ்தானம் ரொம்ப முக்கியமானது ஞானஸ்தானம் அது எப்படி மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் கையில் தண்ணியை வச்சு தெளிப்பு ஞானஸ்தானம் அல்ல சிறு குழந்தையில் அறியாத பருவத்தில் கொடுக்குற ஞானஸ்தானத்தை அந்த வேதம் அங்கீகரிக்கலை எப்படி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் யார் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் இந்த ஞானஸ்தானம் எதுக்கு எடுக்கணும் பாவ மன்னிப்பு கன்று நான் பாவி இந்த பாவத்தை நான் செஞ்சிருக்கிறேன் இனி இந்த பாவம் செய்ய மாட்டேன் பரிசுத்தமாக வாழ போகிறேன் அதான் ரோம இருக்கிறதும் பாவத்திற்கும் மறித்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி உண்மைக்கு பிழைத்திருக்கும்படி தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி தேவனுக்கென்று வாழும்படி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் ஞானஸ்தானம் நாம் வாசிக்கிறோம் மூணு ரெண்டு ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் பாருங்க ஒருத்தர் தண்ணீரை கொண்டுட்டு போறார் வாசிக்கலாம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் ஒருத்தர் வாசிங்க வந்தபோது மரங்களை வெட்டினார்கள் அவன் மரத்தை வெட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருத்தனுடைய கோடாரி தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டு இப்போ இந்த கோடாரி என்ன பண்ணுது எடுக்கணும் அந்த தீர்க்கதரிசி வந்து என்ன பண்ணாரு ஒரு மரத்தின் கிளைய வெட்டி தண்ணிக்குள்ள போட்டாரு உடனே என்ன வந்துச்சு கோடாரி மிதந்தது கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில நாம் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு அடையாளம் ஞானஸ்தானம் தான் அந்த மரக்கில தண்ணியில விழுந்ததுனால தான் அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து கரையேறின உடனே வானம் சொன்னது இது எவருடைய என்னுடைய நேசகுமார் இவர் மேல் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் கேட்கிற தேவ ஜனமே ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற உங்க ஒவ்வொருவர் மேலையும் தேவ பிரியம் வந்து அமருகிறது அலை லூயா தேவனுடைய கரம் வந்து அமருகிறது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி ஞானஸ்தானம் பெற்ற நீங்கள் தேவனுடைய நேச பிள்ளைகளாய் மாறி விடுகிறீர்கள் கத்தர் உங்களைத்தான் பரலோகத்தின் குடிமக்களாய் கத்தர் மாற்றுகிறார் அலை லோயா சத்தமாய் சொல்லுவோம் அலை லோயா ஆகையினால ஞானஸ்தானத்தை குறிச்சு ஏன் எடுக்கணும் எதுக்கு எடுக்கணும் அது எடுத்தே தீரணும் அலை லோயா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் 
சபையிலும் சரி எல்லா இடங்களிலும் சொல்லுவேன் கிறிஸ்தவம் ஏதோ வெறும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்தது கிடையாது நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து பிறந்ததுனால தான் கிறிஸ்தவம் அல்ல கிறிஸ்து பிறந்து எனக்காக மறைத்திருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் கிறிஸ்து பிறந்து மறித்தவர் உயிர் தெரிந்தார் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சபைக்கு போனீங்களாப்பா வாய்ப்பில் கொண்டுட்டு நகை வேண்டாம் நீங்கள் எனக்கு அழகு வேண்டாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெறும் வெள்ளச்சலையை கட்டிட்டு வெள்ளச்சட்டையை போட்டுட்டு சப சபையாக போனீங்களே உங்களுக்கு ஜபத்துக்கு போனீங்களே என்ன லாபம் நான் சொல்லுவேன் எந்த லாபமும் கிடைக்காதது என்று தெரிந்து கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறேன் ஆகையினாலே நான் அவர் பந்தியில் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் அலே லோயா எந்த லாபம் வந்தாலும் சரி வாழட்டாலும் சரி எனக்காக கிறிஸ்து மறித்தார் என்பதை விசுவாசிக்கிறது தான் கிறிஸ்தவம் சபைக்கு வாங்க உங்களுக்கு கார் வரும் பணம் வரும் எல்லாம் வரும் எல்லாத்தையும் கற்று தருவார் அதை விட இந்த ஆத்மாவிற்கு பரலோகத்தில் ஒரு இடத்தை கத்தரைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் ஆகையினால ஞானஸ்தானம் முக்கியமானது ஒரு பைபிள் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரனை குறித்து சொல்லுகிறது அவன் எல்லா ஆலைகளையும் கட்டிவிட்டான் நல்ல பண வருமானம் நல்ல விளைச்சல் நல்ல பெருக்கம் நல்ல சபையை கட்டியாச்சு நல்ல சாரி ஆலைகளை கட்டியாச்சு இப்போ அவன் போய் என்ன பண்ணுறான் தான் கெட்டின வீட்டில் தன் மச்ச மாளிகையில் நல்ல மொட்டை கோபுரத்தில் தலை மேலே இருந்து பார்த்தா பத்து ஊர் தெரிகிற மாடியில் நல்ல குழு குழு ஏசி போட்டு நல்ல மெத்த புஷ்ஷிங் மெத்த போட்டு படுக்கிறான் ஒரு சத்தம் கேட்கு இன்னைக்கு ராத்திரி நீ மறித்து போனால் உன் ஆத்துமா எங்கே இருக்கும் அதே தான் நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு ராத்திரி நாம் மறித்து போவோமானால் நம்முடைய ஆத்மாவிற்கு யார பங்கு எனக்கு கத்த தந்திருக்கிற நித்திய ஜீவனுக்கான அடையாளம் இல்லையா அதுதான் ஞானஸ்தானம் அதுதான் ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம் பச்ச நீங்கள் நீங்கள் வாழுகிற பரிசுத்த ஜீவியம் உங்களை பரலோக வாசிகளாய் மாத்திரமல்ல தேவனின் வலது வாரசத்தில் செல்ல பிள்ளையை உட்கார கத்தர் ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார் அல்ல இல்லையா ஆகையினால ஞானஸ்தானம் முக்கியம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு சொல்றது போய் கேட்டுக்கிட்டு சபையில ஞானஸ்தானம் ஏன் எடுக்கணும் இல்ல கண்டிப்பா எடுத்தே தீரணும் ஞானஸ்தானம் உங்களை கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியப்பட வைக்கிறது அல்ல லோயா நல்லா கவனிங்க ஒரு போன் பண்றீங்க இங்க இருந்து ரிங் போகுது பக்கத்து ஏத்து கனெக்டே ஆகலன்னா எப்படி பேச முடியும் நீங்க கனெக்ட் ஆகணும் அதுக்கு தான் கத்த ஞானஸ்தானத்தை தந்திருக்கிறாரு கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியப்பட சபையோடு ஐக்கியப்பட நம் தேவனோடு உறவு வைக்க தேவனோடு நாம் ஒருவரை ஒருவர் பின்னி பிணைய இந்த ஞானஸ்தானம் ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது அல லோயா சத்தமாய் சொல்லுங்களேன் அல லோயா அதனாலதான் யோகவான் சொன்னா வீரியின் பாம்பு குட்டிகளே வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வழிகாட்டின கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு உங்களை வர சொன்னது யாரு நீங்க சும்மா ஏதோ பார்க்கறது போல தண்ணீர முக்கி எடுக்கல எவன் ஒருவன் தன்னை பாவி என்று உணர்ந்து பாவத்திற்கு ஏச்ச ஞானஸ்தானத்துக்கு ஆயத்தமாகிறானோ அவனுக்கு தான் இவனின் நேசகுமாரன் இவர் மேல் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் என்று கத்தருடைய சத்தம் அது எனக்கு கேட்கிற தேவ ஜனமே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கிறோம் ஞானஸ்தானம் முக்கியம் அவ்வளவுதான் அது ஏன் எடுக்கணும் எதுக்கு எடுக்கணும்னு கேட்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பதில் அது அது என்ன யாரு என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் நான் கிறிஸ்துவ அந்த பைபிளை தூக்கணுனால நான் ஒன்றும் இல்லாதவனா போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா ஒன்னு மாத்திரம் தெரியும் ஒரு நாள் எனக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றைக்கு உங்களை பார்த்து இன்னைக்கு சிரிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அழுது கொண்டிருப்பார்கள் இன்று அழுது கொண்டிருக்கிற நீங்கள் பிதாவின் வலது பாசத்திலே செல்ல பிள்ளையா மகிழ்ச்சியோடு கூட வீச்சு இருப்பீர்கள் ஆகையினால ஞானஸ்தானம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த உலகத்திற்கும் மறிக்கிற ஒரு அனுபவம் நீதிக்கு பிழைக்கிற ஒரு அனுபவம் அப்படியே கண்களை மூடலாம் நம் தேவ சமூகத்தில் இந்த நாளில் ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் அது தேவ கட்டளை தேவ நீதி தேவனுடைய அடையாளம் 